ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் வேர்ல்டு ஞங்களா ஆமி குட்டியே கண்டோ சுந்தரி குட்டியல்லே ஞங்களா ஆமி குட்டி இட்டிருக்கிற உடுப்ப கண்டோ நல்ல பங்கி இல்லையே காணா இன்னத்தை வீடியோ ஆமி குட்டி இட்டிருக்கிற உடுப்ப எங்கே உண்டாக்க என்ன இது உண்டாக்கா வளரே எளுப்பான இதனை நமக்கு தையல் அறையண்ட ஆவசியம் சூஜியோ நூலோ தையல் மிஷினோ ஒன்றும் ஆவசியம் வளரே எளுப்பாயிட்டு நமக்கு உண்டாக்கா பற்றும் ஏதொரு அம்மைக்கும் அதாவது பெண்குட்டிகளுள்ள அம்மமாருக்கு பிரத்யேகிச்சு நம்மளோட முக்கக்கு நம்மள கை கொண்டு ஒரு உடுப்பொக்கை உண்டாக்கி கொடுக்க வளரே இஷ்டமாயிருக்கும் என்ன பின் நமக்கு தொடங்கல்லே இதில் ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് കാരണം ആമി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഒരു വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആമി ഏകദേശം നടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആമി എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പിന് നെറ്റിന് കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിങ്ങനെ ദേഹത്തൊക്കെ എറിഞ്ഞ് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബോഡി പാർട്ടിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തൊപ്പിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊപ്പിയായിട്ട് വാങ്ങി ഞാൻ ആ മേൽഭാഗം ഞാൻ ആ നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ട് ഇങ്ങനെ തൊപ്പീൻ്റെ മേൽഭാഗം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേപോലത്തെ ഹെയർ ബാൻഡുകളും ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയാലും മതി ഞാനിത് നാലര മീറ്റർ ആണ് തുണി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നാലര അല്ല അഞ്ച് മീറ്റർ തുണിയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര മീറ്ററാണ് ഞാൻ ആമിയുടെ ഉടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള നെറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാലഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള നെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇത് ഈ ബോഡി പാർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ആ തൊപ്പി അത് നമുക്ക് നാലഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അത് തന്നെ മതിയാവും കാരണം ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നാൽ വലിയ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവിടെ ഈ തുണി ഞാൻ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഞാൻ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇറക്കം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹിപ്പ് തൊട്ടിട്ടുള്ള ഇറക്കം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ടാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ പീസും നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം അതായത് ഞാനിവിടെ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിന് നമുക്ക് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള തുണി വേണം അതായത് ഒരു പീസിന് ഇരുപത്താറ് ഇഞ്ച് നീളം വേണം നമ്മൾ എത്രയാണോ അളവ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേണം ഒരു പീസ് കാരണം ഇത് ഓരോ പീസും മടക്കി ആണ് ഇത് കെട്ടി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം തുണി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം തുണി നീളത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ അളവ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ അളവിനുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിത് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ചുറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഒരുപാട് പീസുകൾ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എത്ര പീസായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കളറും തുണി വ്യത്യാസം കളറും കാണും കാരണം ഇത് ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആമി ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ പിങ്ക് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കളർ ഇനി ഞാനൊരു പാൽപ്പൊടിയുടെ ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോയിൽ പേപ്പർ ചുറ്റിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ കൈ ഈ കുപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ
ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു റോ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഇനി മേലെയും മേലത്തെ റോയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് തട്ട് തട്ടാക്കിയിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെഗിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ചെറിയ ഷോർട്സോ ലെഗിൻസോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പല കളറിലും ഉണ്ടാക്കാം പല കളറിലുള്ള നെറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഞാനിത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ എല്ലാം അങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ടിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കാം ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ അളവ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വീതി കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്നിട്ട് ഈ ഉടുപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കഴുത്തിനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പല തരത്തിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം വള്ളി ഇത് ഞാൻ വെക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള വള്ളിയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും വള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടും കെട്ടാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിതിന് വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആ റോയിൽ അല്ല കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് റോ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിന് ഒരു വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇത് പിടിച്ച് വലിക്കൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ വലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റിലുള്ള ആ ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് വരും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്ക് മാത്രം വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് റോ അപ്പുറത്തേക്കും കൂടി ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ബലത്തിൽ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിച്ചാലൊന്നും അങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോവില്ല ഇത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉടുപ്പിന് ടുട്ടു ഡ്രസ്സ് എന്നും കൂടെ പറയും കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇതിൻ്റെ പേര് ടുട്ടു ഡ്രസ്സ് എന്നാണ് ഇത് ലേസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയിൽ ലേസൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ആമി നല്ല സുന്ദരമായിട്ടില്ലേ ഈ ഉടുപ്പിൽ അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്രയും ഇറക്കത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഭംഗി പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെയും ആമികുട്ടിയുടെയും Bye